Всем большой-большой привет! Этот рецепт вы никогда не забудете, я вам обещаю. Будем сегодня делать стажки из фарша. Меня очень давно уже просят сделать это блюдо, но в новой интерпретации, да? И что нам понадобится для этого блюда? Конечно же, нам понадобится фарш. Фарш, в принципе, можете взять любой. Это и свиной, и говяжий, и куриный. Какой у вас есть дома? Я буду использовать свинину. Фарш я делаю свой, домашний. Мясо всегда прокручиваю сама. Сейчас мы сюда будем с вами добавлять лук, чеснок, зелень, перец и соль. Также нам понадобится, это у меня все для фарша, картофель. Обязательно я возьму две крупные картошки. Обязательно еще в фарш буду класть зелень. Еще понадобится одна репчатая такая головка лука. Это для обжарки уже на сами стажки. И, конечно же, сыр. Еще нам понадобится немного совсем майонеза. Да, не пугайтесь, будем использовать с вами майонез. Хотя я... Противница такая небольшая майонеза, но не вижу в этом ничего страшного. Можете использовать сметану. И, конечно же, будем делать по-новому. Как я и сказала, эти стажки будут у нас в кабачке. Конечно же, сейчас кабачок э, – это сезонное такое блюдо, да, сезонный овощ. У нас еще его очень-очень много в магазине, и он недорогой. Я буду использовать кабачок цукини. Сейчас вам покажу. Кто никогда не слышал, что такое цукини, это вот такой большой зеленый кабачок. Вот так он выглядит, он очень вкусный. Будем запекать с вами эти стажки вот в таком кабачке. Кабачок обязательно нарезаем кольцами, вот такими, как можете видеть, тут очень большие семена, но они нам не понадобятся. Нарежьте где-то по полтора сантиметра, но не очень тоненько. И обязательно вот так вот из кабачка вырежете дырочку. Как только вырезали дырочку, кабачок сейчас с вами уложим в тарелочку, посыпем солью и перцем. Я избавилась от семечек в кабачке, немного кабачок присолю. И, конечно же, добавлю немного черного молотого перца. Обязательно его помешаю и уже можно выкладывать на противень. На противень застеленной пергаментной бумагой укладываем наши колечки из кабачка. Вот так. Можно укладывать и близко друг к другу. Это, в принципе, не имеет никакой разницы. Дальше делаем фарш. В фарш я добавляю черный молотый перец. Конечно же, добавляю где-то половину чайной ложки соли. Резаную мелко-мелко зелень я очень люблю. Фарш от этого будет только ароматней. Лук с чесноком пропускаю через комбайн. Отправляю перетертый чеснок и лук в фарш. И все хорошо-хорошо перемешиваю. Перемешиваем фарш до однородной массы. Лучше это, конечно, сделать руками. Фарш мы с вами сделали. Теперь лепим небольшие котлетки. Вот такие небольшие котлетки и укладываем вот сюда внутрь нашего кабачка. Вот так. Делаем так все-все котлетки. Ташки мы сделали. Теперь отправляем репчатый лук обжариваться. Обжариваю до такой легкой-легкой золотинки. Обжаренный лук выкладываю сверху на фарш. Вот так. На крупной терке натираю картофель. Натертый картофель выкладываю сверху вот такой горкой на лук. Распределяем по всей котлетке. Сверху смазываю совсем немного майонезом. Вот так. Сверху на картошку выкладываем сыр. Вот так, чтобы сыр 
полностью покрывал картофелем. И все обильно поливаем майонезом. Прям вот так поверх сыра делаем такую сеточку. Не бойтесь, майонеза будет не так много. Примерно где-то грамм 50 на все про все уйдет. И ставим в духовку. Вот такие у меня красивые стажки получаются. Поставила их в духовку на 180 градусов на 40 минут. И вернусь к вам, потом посмотрим, что получится. Ну и вот такая вкуснятина получилась. Еще обязательно сверху посыпьте свежей зеленью. Я посыплю укропом. Очень вкусные, сочные стажки на кабачке у меня получились. Вот такие. Сейчас я обязательно покажу им, их вам в разрезе. Кому понравился мой рецепт, обязательно подписывайтесь на канал. Все делается очень просто, легко. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить такие простые рецепты. И заходите в группу ВКонтакте. Я вас всех там буду очень ждать. Также подписывайтесь на второй канал, там будет много всего интересного. А сейчас давайте я вам покажу такие стажки в разрезе. Это очень-очень вкусно, подойдет как праздничное блюдо. Сейчас мы с вами разрежем. Получилась красивая корочка. Покажу, как выглядит. Это не просто мясо, это мясо с овощами, все пропеклось. Кабачок, как можете видеть, мягкий, мягкий-мягкий. И все котлетки хорошо пропеклись. Вот такая красота получается. Посмотрите, даже виден лучок. Картошечка тоже приготовилась. Все очень-очень вкусно. Спасибо огромное. До свидания и пока.